सो टूडे वी आर गोइंग टू लर्न एवरी थिंग अराउंड फूड बिजनेस कैसे एक फूड बिजनेस को बनाना चाहिए वेदर दिस इज एन एक्साइटिंग टाइम टू स्टार्ट अ फूड बिजनेस और नॉट क्लाउड किचन से लेके डी टू सी तक सब कुछ आप सीखेंगे और उसके लिए मैंने बुलाया है आशु अग्रवाल जो है फाउंडर स्नैक फैक्स के बट आपको हमारा रिचुअल पता है आपको एक प्लेज लेनी होगी कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे डू यू एग्री मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा ठीक है परफेक्ट लेट स्टार्ट वन टू थ्री गो हाय आशु कैसे हो आप इधर इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड वी बीन ट्राइंग टू डू दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ करके हमारी बहुत सारी हमारे वी हैव अ पास्ट राइट वी वर्क टुगेदर यादें हैं हमारी बहुत सारी यादें हैं हमारी बहुत तो गाड़ियों में ड्राइव है जहां पे हम लोग क्रेजी लेके जाते थे वी डन अ लॉट ऑफ क्रेजी थिंग्स सो आई थिंक यू नो इन अ वे लग रहा है कि यू नो इट्स कम फुल सर्कल एंड इट्स ग्रेट टू बी हियर यार इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ द मैड मैड ओवर ग्रोथ यू नो पॉडकास्ट इट्स फाइन एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच बट मैं ऑडियंस को पहले ये बता देता हूँ कि uh, हम दोनों की शुरुआत कैसे हुई थी राइट सो आई वुड से टू द ऑडियंस कि आप मेरे ट्रूली फर्स्ट मेंटर रहे हो राइट right? uh, इस स्टार्टअप की दुनिया के बारे में जो भी मैंने सीखा है जो शुरुआत की थी मैंने सीखने की अन uh, इंटेंशनल या इंटेंशनल बोल लो बट सेल्फलेस हो के जो रियल चीज़ें सिखाई थी किसी ने मुझे वो आप थे तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट दैट्स वेरी ओवरवेलमिंग मैं एक बात मैं मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आई डोंट थिंक कि आई लुक एट माई सेल्फ दैट वे फ्रॉम अ मेंट और स्टैंड मुझे लगता है कि बहुत अब्यूज वर्ड है आई थिंक द आइडिया हैज टू बी मेक मोर फ्रेंड्स राइट हु कैन कंटिन्यू टू गाइड यू इन द प्रोसेस एंड आई थिंक ऑनेस्टली दे कैन बी योर यू नो द साउंडिंग बोर्ड राइट विदाउट नेसेसरली दे कैन जस्ट न्यूट्रलाइज द सिचुएशन अराउंड यू और वो एक आपको प्रस्पेक्ट है आई थिंक दैट्स ब्रॉडली हाउ आई सी इट राइट और उसमें मेरा एक बड़ा छोटा सा पार्ट है आई थिंक देर आर लॉड ऑफ अदर पीपल इन द जर्नी uh you know who can bring in uh, that different perspective so i think uh, friends better uh, yeah. i think mentors <laughs> chalo shuru karte hain shuru karte hain pehle to ye samajhte hain ki who is akshur agarwal aur aap kahan se aate ho kya abhi kar rahe ho and what exactly is max facts so uh, ek bahut quick background deta hu uh, started my journey as a banker turned entrepreneur got into the vc ecosystem after that uh, ek media business mein kafi lambe samay tak uh, i've been associated uh, worked with the fund so you know it's a so career has been basically that Um, how did snack facts uh, so abhi is time pe hum snack facts build kar rahe hain uh, snack so, facts kya hai so main batata hu aapko snack facts kya hai snack facts main thoda sa ek back story batata hu aapko and then i'll come to snack facts why snack facts right so uh, listen i think hum logo ki jo uh, life hai i think all of us right living conscious aware adults um i think 2020 was a very very difficult period right uh, mujhe lagta hai ki you know i come from a from a world of finance from banking and uh, you know bahut sare pivotal years aap dekhte ho right बिकॉज बहुत सारे मैक्रोज को कंसिडर करो तो मुझे लगता है 2020 जो एक साल रहा है वी हैव नॉट हैड अ ईयर एन इवेंट लाइक दैट एवर राइट ह्यूमन काइंड ने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था एंड व्हाट दैट डिड वाज दैट दैट चेंज द परस्पेक्टिव अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू ऑपरेट फ्रॉम हियर ऑन राइट एंड आई थिंक दैट वाज एवरीबॉडी एंड यू नो यू सॉ दैट exuberance enthusiasm across the border at tech companies were raising money d2c companies were raising money i think there was money pouring in everywhere right digital ecosystem was thriving on that entire sort of play um so jab ye hua to i think you know all of us were also observing uh, and uh, i think you know i am somebody who's continue to believe in the consumer story in india it's been very fractured fragmented wo bahut sare usme gaps rahe hain but i am somebody who's continue to believe that and i realized ki ye bahut interesting opportunity hai for brands of tomorrow to build a great direct relationship with the consumer right um and i think jo hamara pehla uh, attempt tha of uh, cracking this market understanding decoding this market was ki one ki ye ho kya raha hai is this you know is this relationship something which is sustainable aur ye jo pura d2c ka jo ek paradigm emerge ho ke aa raha hai how interesting does it get right so i think it started from there uh what we realized in the process was that you know 2021 or 2022 that i think everybody in the d2c ecosystem realized that this is you know ek bahut patla sa ek channel hai jisme bahut sare brands enter karne ki koshish kar rahe hain which is a digital channel right where you essentially have your social media and everybody is you know for the money that they've gotten or uh, you know whatever capital that they are investing in building the brands who essentially basically this channel ke andar porn ho raha and that kind of uh, sort of uh, you know the cacks went through the roof and all that right aur uske baad we took a step back saying you know what do we want to sort of uh, uh you know is this something that we want to do i mean do do we do we want to be in the d2c ecosystem and stuff like that i think we were too deep in it uh aur jab humein realize hua ki ye jo jo model hai ye is format mein model sustainable nahi hai globally uh kahi par bhi sustainable nahi hai and i think offline logon ko laga tha ki covid jo hai they could see the end of the light uh they could see the light at the end of the tunnel and ye us tarike se thrive nahi karega right uh 
I think that's when we took a step back. We said, what is that we want to do? Food ecosystem seemed to be very, very interesting. It was We looked at it from a lens of a subset of the, the D2C sphere. But when we started to decode it, when we started to open it, we realized that this is a very big ecosystem. Hai. Snack Facts became our first step to understand that, right? Because I come from a background in content, venture capital ecosystem. So we said, we'll... So Snack Facts basically started from there. Uh, Snack as Facts, if I say it in the date, what exactly do you do? So Snack Facts basically a content platform, hai, uh, where we talk about B2B, ki baat karte hai, as in the business to business environment, and the business to consumer environment. Ki hum, uh, baat karte hai. So this is a platform where you write content likhte ho, uh, around food, essentially. So, so you're right. I think this is a platform hai right now, a digital platform, where we write about the latest events, hai, activities, hai, uh, news है, information है, हम उसके बारे में uh, we are publishing it. ऐसा uh, एक कोई भी consistent medium नहीं था, hmm. right? It becomes very important. And, I'll, and later in the conversation, we'll come to why is it important, right? So predominantly हम uh, वो सब सारे events capture करते हैं. Second हम consumer side की बातें करते हैं, consumer uh, जिन चीजों को देख रहा है, समझना चाह रहा है, उनके बारे में बात करते हैं. Uh, food के बहुत सारे nuances हैं, उसमें आपका wellness आता है, उसमें आपका health आता है, उसमें आपका uh, I mean, nutrition आ गया. Sorry, nutrition, nutrition आ गया. Uh, women health, aagaya, kids health, there are many nuances, hai, right? like a lot of subsets, right? So, uh, Snack Facts is a platform where we talk about all of these uh, things. Uh, it's a comprehensive platform for the business and for the consumer. That's broadly uh, what Snack Facts is. Uh, in our journey, this is stage one, step one, uh, in terms of how do we want to sort of, uh, you know, enter the food market. Uh, I think that's broadly uh, what okay. Snack Facts stands for as on date. Okay. But why food? Why not food? Hi kyun? Why not EdTech, which people are putting so many people today and are still doing it. And SaaS also, right? So a lot of people exactly. ask me, why SaaS are you doing it? So SaaS actually, SaaS is also parallel thriving, right? Um, I think that's my personal belief, right? That if you can see any business, okay? Uh, they essentially cater to a larger business, right? I think that the consumer opportunity is a larger business, right? I think that the consumer opportunity is a larger business, right? I think is massive in the country right now. Uh, and I think a lot of these businesses will essentially thrive on those environments, right? So if you have, for example, 100,000 brands which are made tomorrow, or maybe more, right? Uh, the fact of the matter is that these companies will service them at any level. Pe. So your SaaS companies, your, uh, not so much at tech, but your SaaS companies mm. and other such, such companies, right? Which B2B will operate, they will service them. My personal excitement is that I think consumer landscape to decode is very challenging, very interesting. And this is a very big value creation. Iske andar, uh, will happen in the times to come, right? Uh, interesting question why you asked food, right? Jo hum, maina kuch bata ki D2C hum dekh rahe the. Jab D2C ko dissect kara, food was actually an area where there were businesses that were sustaining, right? Uh, and that automatically brought us to food. Food ek aise, aisa ek area hai jahan par ki consumption has always been there, right? Wo ek form mein ho rahi thi, unorganized form mein ho rahi thi. Ab wo transition kar rahi hai organized form mein. So when you look at the theory of wealth creation, right? Uh, Typically, when you look at industries where you have to build a market, educate the market, and after that, it will then play out. I think that's a very, very long cycle, right? Why food? Because you already exist. Karta hai. You know, everybody is consuming in some form or the other. This is an industry where I talk about Hindustan, talk about India, we talk about 135-140 crore. Everybody has an opinion. You know what I mean? So, the cost of education is, is literally zilch, right? Lack of information in this ecosystem. Ke Awareness levels are not a problem, nahi hai. you know, which is a big issue. Uh, otherwise, in a lot of other industries. If you can see where there are venture capital uh, industries or uh, venture capital uh, players have entered, kara hai, you know, they had to educate the market to a certain sort of degree, right? Uh, and then build that trust and then uske baad phir, you know, the consumption kind of flows in, right? There are no issues here. And I personally think that wealth creation is there where you have a ready market and then market hai, ho, ho, in that market, there was an event in our case where COVID was where it transition ho from unorganized to organized, right? And COVID has actually played that role. It's been difficult for each one of us, right? Mm. At many levels, we've, you know, somebody we've lost, somebody who's been hurt on a different level. But, uh, a such event was, after that, that this industry, which is, where seriousness is very high, and there is this very clear transition that is happening. So that's broadly uh, why food. I want to highlight one more point. I was having a very interesting conversation with someone, right? And I was just trying to, and this was, this was early days for us to understand food. And they said a very interesting thing. They said a very interesting thing. They said that in today's rate, the food ecosystem in today's rate, is that people are buying the, the the best brands at the cheapest price, most discounts. They're buying the best cosmetics at the cheapest price, the most discounts. To go and party at the place, which is where they're paying the top dollar, and not necessarily 
any discounts, right? So, unko discounts possibly mil raha is a cashback on the credit card or something, right? Yeah, possibly some 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 apps that are there, jo ki apko kuch hazar, baara so, pandra so rupee, or say certain five, seven, ten percent ka discount de dete hain apko on your on your purchase, right? But that's really about it. So, you know what is happening is that you are eventually going out and spending the most in the food ecosystem. You want to click a picture and put it on Instagram. You want to look the coolest, right? You want to look the most happening, and that's what food paradigm is. Uh, a lot of awareness. You know, it's something which is part of your social life as well. So, ऐसी कोई और industry मुझे दिखती नहीं है कि जो इस stage पे है और जहाँ इतनी बड़ी transition की possibility है. So that's that's probably why food. But over the last few years, पीछे चार पांच सालों में impact तो COVID का चलो जो आया वो आया. But major change consumer behaviour में क्या exactly आया जिसकी वजह से आपको लगता है food बहुत thriving हो रहा है. So I think जो macros, I mean of course बहुत सारे कारण हैं, but I'll just try and sort of जो मुझे लगता है कि बहुत major macros हैं, जो at least इंडिया में हुआ है, right? Is that a lot of youngsters in the process have come into the workforce, right? वो freelancing कर रहे हैं या काम कर रहे हैं जो भी कुछ जितना there is money, they they start to earn money, right? That's number one. Number two, what has happened is availability of credit. So fintechs अगर आप देखेंगे, so 2017 के बाद से 2017 के बाद से fintechs have gone through the roof, right? और in an event like that, and I think these were fintechs, you know because of the funding that they had, uh, they were also bold to lend, right? Now, I'm not getting into the nuances of that, what was the challenge and challenges and all that. But the fact of the matter is that they've brought in that, you know, that, that liquidity which was required. Liquidity brings in velocity in purchase. I think that's broadly what we're seeing. Uh, so, if you ask me, I think that is something which is... So, if you say, people have more money to spend for the money. I think availability of credit. And they are more था. now open to experiment. Availability of credit, tha, right? Now, what are you doing? What happened in COVID? What happened in COVID? What happened in COVID? You were not basically what you were doing. So, either you will travel out, which you cannot do on a, on a, on a regular basis. Or uh, if you're, you're in the same city, right? Either you'll go out, you know, partying with friends. Uh, or with family, or you'll go out and watch a movie, right? Incidentally, it was a whole movie ecosystem, the cinemas, you know, that uh, business was completely collapsed. Hmm. So, if you look at the largest players, they've actually started to focus big time on food, hmm. right? And almost 40% of their revenue is coming from food industry. Even PVR right? has a lot of revenue coming right? from food. So, without taking names, right? I think everybody now has a very serious approach to, hmm. you know, food businesses, right? Uh, today, a movie watching experience for a family of three or four, is not less than 4,000 or 5,000, right? I mean, you will land up spending that much. So, what has happened is, I think these are things, so, now, when people have the option, they were essentially only looking out, right? Uh, or even if they're partying at home, they were ordering. Now, I and you, we are doing it over a cup of coffee or a cup of tea, right? I mean, that's something which is, while we're not talking about it, but that is essentially what I'm doing. So, hmm. I think that's really that. So, I think this cafe culture is really sort of taken off from there. Plus, you know, uh, I think work from home for a lot of people, that became very monotonous. So they started to look at better cafes, where they can log in. They are working out there for 4, 4, 5, 5, 6, 6 hours. You know, they're meeting. So I think there's a lot of that which has happened. And one thing that has been a very significant change, right? Which I think has been a very critical key catalyst in the game, is, you know, consumption of content, right? I think that exposure is the exposure. When we have the content, I think automatically you were looking for, what is my next consumption? Right? I think that has really changed the game. And that is not something which is only available for the youngsters, right? That's something which is available for everybody. Um, I've been born and brought up in a tier two city, right? Uh, I think, uh, you know, today I'm in Delhi, but when I look at, for example, when I compare myself, right? When we used to experience that McDonald's used to be, when you come to Delhi or go to Bombay, then you would go to any of these fancy stores, right? Today, a lot of that is collapsing because there's content and information which is available. Kids today are aware. So, the arbitrage, the information arbitrage of information between, say, generations, right? Or, say, kids in market or kids in market, that's all over the place. Because everybody's on Instagram. So, the awareness level, the exposure level is very big. And I think that's something which has been very, very important in the larger scheme of things. But in content, there are also a lot of format, right? Now, you use content in format, that is text, right? Majorly. Or you are in the other con content format as well, video, podcast, what, what so exactly? We're doing, we're doing all of that, right? So, then we've done podcasts. Uh, we've done podcasts. Uh, we used to do a lot of our podcasts on Zoom. Uh, we're giving it a different flavor now. So, you'll start to see that content very soon. Um, I think our... Uh, we are... We have, but consumption is more than that. I mean, if I talk about youth of India, Gen Z, I talk about the most content in which format is consumed now? Um... 
आई थिंक जो बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है आई थिंक जो एक जनरल एक ऑडियंस का वो बन गया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट राइट इट्स वेरी क्विक स्नैकी फ्लिपिंग मुझे एक बार जो लगती है ना वी आई डोंट वी डोंट हम जो कर रहे हैं वो बहुत सीरियस है बट हम एक बार जानते हैं और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ टू एवरीबडी इन द कॉन्टेंट बिजनेस राइट इन कॉन्टेंट बिजनेस फॉर अ कंज्यूमर एंड स्पेशली इन द कंज्यूमर बिजनेस मोर इज मोर राइट वट दट मीन्स कि आपकी अथॉरिटी ऑन द कंज्यूमर इज ओनली लिमिटेड फॉर दोज लिमिटेड नंबर ऑफ सेकंड्स दैट ही और शी इज वाचिंग यू राइट यू हैव टू कंसिस्टेंटली इंजीनियर इट और उसके बाद भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट इज गोनो मतलब आई ओन दिस कस्टमर आप वो नहीं कह सकते सो कंटेंट बिजनेस इज असेंशियली बिजनेस विच आर वेर मोर इज मोर आई थिंक हाउ वी डू इट योर क्वेश्चन वॉज यू नो कि आप पॉडकास्ट में यू नो वट काइंड ऑफ फॉर्म डूइंग आई थिंक द आइडिया इज टू यू नो हैंड कैन बी होलिस्टिकली डेवलप द इको सिस्टम राइट कैन यू इम्प्रूव बी टू बी बाई डूइंग बेटर इन बी टू बी इन्फॉर्मेशन एंड कैन यू यू नो इन अ वे be a small part in the consumer's life i think that's how we look at our role but aapne bola ki yaar uh, jo loyalty hai customer ki wo 3 4 second ki hai aaj ki rate mein right sure. isliye content more and more is better yeah. right but how can the nature of the business hai ha the nature of the business hai of course uh, sure. the more content you generate the better it is anyway but how can someone in a food food business then create a customer loyal base when the loyalty is decreasing day by day because of so many of awareness level so much of information so, already out there i think ye dono alag alag sawal hai i think mm. ek jo ho gaya wo hai ki uska trigger of consumption kya hai right mm. trigger of consumption jo hai wo content hai right, right. ki maine dekha ki yaar yahan mujhe sabse badhiya vada pav mil raha hai for example and delhi doesn't get a great vada pav right so jab maine dekha ki discover kara ki yaar yahan mujhe vada pav mil raha hai so then i'm triggered to go and have that right yeah. as a consumer so that's awareness so i look at it that from that lens and bucket i think food businesses ko ye ek एडवांटेज मिल गया राइट कि कंटेंट क्रिएटर्स थे उनको उन्होंने कहा ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट हम क्या क्रिएट कर सकते हैं आई कैन रजिस्टर माय एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन कि मैंने ये कहीं चाट पापड़ी खाई है कहीं मैंने टिक्की खाई है कहीं मैंने कुछ और खाया आई कैन देन रजिस्टर इट राइट एंड दट बिकम द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट यू है मनी मनी क्रिएटर्स कैंड डूइंग दट अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द ग्लोब फूड बिजनेस का एडवांटेज ये है कि उनकी डिस्कवरी आसान हो गई है राइट अब जब डिस्कवरी उनकी आसान हो गई है वॉट दैट मीन्स इज कि अब नाउ दे हैव टू प्रिपेयर दम फॉर इम्प्रूवड एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव क्वालिटी राइट ताकि कल ये नहीं हो कि वो जो मुझे एक नितिन के एक वीडियो से एक एडवांटेज हो एज अ फूड ऑपरेटर वो फिजल आउट हो जाए बिकॉज मैं क्वालिटी ठीक नहीं दे रहा हूँ राइट सो आई थिंक दैट इज असेंशली हाउ एस इट सो फूड बिजनेस के लिए आई थिंक इट्स इट्स अ ग्रेट टाइम राइट और मुझे लगता है पर्सनली लेकिन जो कोविड में हुआ है आई थिंक उसके बाद जो सीरियसनेस इन जनरल आ गई है आई थिंक लेवल्स ऑफ एजुकेशन जो कंट्री के अंदर इंप्रूव कर रहे हैं आपका जो पिछला क्वेश्चन था कि मैक्रोस क्या हुआ तो आई थिंक ओवरऑल लेवल ऑफ एजुकेशन भी आपका इंप्रूव हो रहा है राइट दर इज सो मच ऑफ एटेक अवेलेबल ऑनलाइन यू नो पीपल आर जनरली मोर अवेयर राइट और ये खाली ये टेयर ए का फिनमिन नहीं अक्रॉस द बोर्ड है आई थिंक दैट अवेयर कॉन्वर्सेशन और दैट अवेयर कंजम्पन इज गो रियली क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ फॉर अलॉट दीज बिजनेस दैट इज असेंशली फेसिलिटी मिस ट्रांजेक्शन राइट सो ब्रॉडली दैट्स अवेट बट आई थिंक दट्स अ ट्रिगर जो कॉन्टेंट की बात करें दट्स अ ट्रिगर eventually that will result into consumption right i think brands will have to engineer that at that level uh ki kaun unke paas aake wo same experience ko enjoy kar raha hai one and wo us experience ko kaise continue to deliver kare across say other markets that's broadly how i see but aap content khud produce karte ho sara ka sara abhi in house se sab kuch the content you write the content the podcast you do so i think there are certain parts jo ki aap uh, i think by and large it's your uh, own the process sort of, of producing i think that by and large is all all of all of our own right? right i think that's something that you have to have that's that's your uh, i think that's your understanding of the market hmm. uh, so i think wo aapko you'll have to continue to sort of do it in house hmm. right you'll have to continue to engineer that in house kuch uh, pieces hote hain that you of course outsource right for example you know those are the more mechanical sides of it right for example say edit ho gaya ya aapka multi city shoot ho gaya whatever right so i think those are pieces that you can जो बहुत बड़ा एक फोकस है इज असेंशली टू इनक्रीज दल अवेयरनेस ऑफ द मार्केट right um i'll give you a small example right so ki awareness ki zarurat kya hai theek hai so what is happening is ki aapka ek jagah pe content build ho raha hai right uh, consumer apne experiences content ko register kar raha hai right through instagram or whatever medium sir there 
और एक देर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो वो कॉन्टेंट को कंज्यूम कर रहा है ठीक है और उसका जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द बिजनेस इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे राइट बिजनेस को ये नहीं पता कि उसको उस जो नया एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन के डायमेंशन क्या है उसको अपने फ्रेमवर्क में उसको कैसे इनकॉपरेट करना है राइट सो so, सबसे बड़ा जो गैप एक्चुअली है वो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी का है राइट सो दैट फॉर एग्जाम्पल इज अ वेरी वेरी वाइड गैप राइट सो स्नैक फैक्स का कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रोल क्या है आई थिंक वी आर वेन वी आर अप्रोचिंग दिस मार्केट आई थिंक वी आर लुकिंग एट इट कि यू नो हाउ कैन वी यू नो ब्रिंग दीज टू एलिमेंट्स क्लोजर कैसे आप इनको एक ट्रस्ट इको सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो uh, एक अवेयर इको सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन एज अ कंज्यूमर और जो सामने वाला डिलीवर कर रहा है वो आई एम नॉट सेइंग हंड्रेड परसेंट एब्सोलूटली स्पॉन्ड ऑन हो बट हाँ आस पास में हो राइट आई थिंक वो हमारा बहुत बड़ा एक फोकस है राइट इसमें एक बहुत बड़ा और जो एक एलिमेंट है इज कि अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेशन जो है दैट स्टार्ट गोइंग थ्रू थ्रू विच इट ऑलरेडी इज बिकॉज हम ग्लोबल कॉन्टेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं राइट एट आर फिंगर टिप्स अगर हमारा बिजनेस नहीं डिलीवर कर पाएगा ये बिजनेस विल सीज टू एग्जिस्ट दैट इज दिगर चैलेंज हमारे मेथडोलॉजी और बिल्डिंग दो बिजनेस इज स्टिल वेरी वेरी आर्काइक राइट यू स्टिल हैव कंसल्टेंट्स जो कि यू नो आपको कंसल्ट कर रहे हैं हैंड होल्ड कर रहे हैं ऑल दैट राइट यू स्टिल हैव गाइस जिन्होंने कि पॉसिबली एक ब्रांड एक मार्केट में बना लिया दो ब्रांड दो मार्केट्स में बना लिए राइट एंड देन नाउ दे बिकम यू नो यू नो दे बिकम द लीड्स टू हेल्प यू बिल्ड बिजनेस राइट बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अ लॉट ऑफ दैट इज नॉट going to be relevant the lot of that is not going to survive right you will have to have completely new mechanics so i think our approach really is agar aap mere se monetization model ki baat karenge i think we will uh, i think aaj hum snack facts pe uh, ek alag tarike se uh, hamara ek uh, you know this is stage one for us um, but i think hamara jo approach rahega uh, i think will essentially be to ensure that sustainable businesses get created in the process right which can continue to deliver you world class class experience a very uh you know uh, you know as per your awareness levels and as per uh, you know sustainable practices right wo ek bahut bada focus area hai hamare liye so brand aata hai ek mera d2c company hai food tech brand hai mera right main chahta hu ke aap hamare bare mein kuch likho hmm. what exactly is the process from there on do i think uh, can brand influence you to write something no, not really, not really. Hmm. i think you have to bring in that element of neutrality right hmm. agar aap wo likhna shuru kar denge to i think then your role is very very limited okay um i think uh, you know today consumers can read through all of that right hmm. i think there's enough and more which is being being right right um so i think you know if you have to play a longer term game uh, i think you will have to develop yourself as a very very credible medium right agar aap us credibility ko compromise karenge you know you can i have a very firm belief right and i say this all the time you can fool some people sometime not all the people all the time right i think that's a wrong thesis so aap apni credibility ko compromise agar aapne kar diya to i think in the minds of the consumer and you lose it once right it'll be very difficult for you to regain mm. it back right so i don't think we want to sort of we're not really focused on that path mm. uh, as of now uh we're not doing none of that right so that's that's a larger subset of brand solutions uh please do that uh, i think for us the focus can used to be uh to improve honest information uh i think that's broadly what we're trying to do right so we want to become i think our fundamental thesis is can we become a credible spot or not right we will will pull possibly see us doing less or no content on for example on street videos right mm. because the fact of the matter is that wo wahan par uh, apne products ke andar kya dal rahe hain aur kya nahi dal rahe hain you know what kind of oils are they doing what kind of masalas are they doing right we have no idea about that right uh, you know a lot of cloud kitchens for that matter right because of jo delivery unke frameworks hote hain for example jo cloud kitchen pe operate karte hain margins nahi hai aapke paas right mm. the fact of the matter is uske paas employment ki koi possibility nahi hai right uski majboori hai wo karna so they will cut corners right so unless we are very very sure of something ki ye this is you know so there is a lot of, lot of sort of effort and research that goes in so unless we are sure of what uh you know this is uh, unless we have that uh sort of an understanding hmm. we will possibly not really go in that direction so i think whatever comes out on snack packs you will find it to be very very uh you know uh, focused uh and i think yeah i think very independent in that sense abhi kitni badi team hai aapki overall uh, so i think then jo uh, i think it's it's always a combination right i think hmm. you have some people who are Outsourced. you know working with you and then there are certain people who are working with you from the from the outside right so i think cumulatively i think at any given point in time we work with about 15 16 people hmm. uh, broadly backed uh, and i think it's a growing team right now yeah so yeah i think these are these are early days okay. so probably that aapne beech mein na um, sort of uh, unintentionally you talked about influencer marketing sure. right influencer marketing of course food and awareness kyunki you are sure. in the play of creating yeah. awareness around the yeah. market about the food sector sector right 
हाउ डू लुक एट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दीज डेज बिकॉज सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो वहीं से आ रहा है फूड टेक अवेयरनेस में राइट हाउ कैन स्नैक फैक्स लेवरेज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग plug in the blab brands on top of it so i'll be very honest with you i think uh, you know influencer marketing is something which is uh, you know which is which is flying uh, i think uh, you know a lot of brands are trying to sort of uh, a brand lot of brands are using that uh, you know um, do we think there is a great role to it uh, answer is yes and no right i think mujhe lagta hai ki agar influencer marketing ho rahi hai so i think there has to be agar usme depth nahi hogi to fir wo aap basically you're doing aap ek बहुत बड़ी बड़े देश का और उसके यूथ का बहुत नुकसान कर रहे हैं राइट बिकॉज आप क्या कर रहे हैं आप वो चटपटे खाने की बात कर रहे हैं राइट बट आपने वो एफर्ट ही नहीं डाला जानने के लिए कि वो उसका फॉर एग्जांपल उसके मसाले कहाँ से आ रहे हैं राइट या वो वो उसके अंदर जो फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल कलर्स तो यूज नहीं करें वो फूड ग्रेड कलर्स हैं कि नहीं राइट एंड लॉर्ड ऑफ होम्स वन राइट अराउंड इट सो द वे वी लुक एट इट आई थिंक यू नो अलॉर्ड ऑफ दैट हैज टू बी डन इन स्लाइडली मोर रिस्पॉन्सिबल वे uh i think that's our fundamental thought of thesis right um you know do we promote it do we encourage it i think businesses will have to use mechanics to get to the consumer right but i think like i said i think we would want to see a step up in the game uh jahan par ki this is happening with a little more uh you know a little more responsibility right it's not ki mai ek influencer hu mai kahin pahunch gaya hu because i'm being paid or whatever or mai kuch bhi promote kar raha hu it cannot be that right i mean hmm. Uh, for example, you know there are enough and more uh, Instagram handles that will talk to you about, for example, palm oil use in uh, you know all oh. FMCG products, right? Mm-hmm. There is enough and more yeah, which is happening, yeah, right? Yeah. But the fact of the matter is, do you know the quality of oil? Just me, your wo bhutura fry or a? Just me, your wo uh, for example, your uh, chole ban rahe, right? Just me, your wo roll ban rahe. You know, do you know any of that? Hmm. And that is a huge risk, right? Uh, itni badi FMCG consumption hai, usse substantially large consumption jo hai. is when you eating from these uh you mm. know smaller outlets mm. right uh, and that is very very risky uh usi mein aapka cheeze fry ho rahi and all of that right so i think there's a lot more awareness needs to sort of come in mm. i think uh, uh, but do you think these people who are talking about palm oil in fmcg sure. aren't they creating awareness in such in some way i think mujhe lagta hai ki uh, i think they are right mm. uh, i think they are i think you so mujhe lagta hai ki kisi bhi किसी भी प्लेयर का जो रोल है ठीक है किसी भी स्टेक होल्डर का जो रोल है कि नॉट बी कि मैं आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा कर दूं कि आप ये गलत कर रहे हो ठीक है फैर आप गलत कर रहे हो बट व्हाट्स द अल्टरनेट व्हाट्स द अल्टरनेट राइट तो आई थिंक कहीं ना कहीं इट विल हैव टू सॉर्ट ऑफ क्रॉस ओवर इन दैट इन दैट इन दैट डायरेक्शन राइट अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये मत खाओ और आप ये खाओ सो आई थिंक देर हैज टू बी Uh, you know, all of that has to be there. Abhi ho kya raha hai? I think everybody has gotten into that 60, 60, 90 minute, 90 second game, right? So ho kya raha hai? Script aari hai. Ab us script kaise fat fat karke aap padha ja rahe ho? Aapke edit team hai. Wo usko edit karke de deti hai, right? So apne ab ho kya raha hai? Ki I think there is so one segment of influencers ka, jo ki bahut sara uh, you know content karein karein tasty food ye wo hmm. whatever, right? And then there is this set of people who are jo usi food ko bol rahe hain. Yeah, creating a certain sense of confusion, right? The fact of the matter is. तो भाई जाए तो जाए कहा और खाए तो खाए क्या यू नो वीन राइट बिकॉज समबडी हुज ऑन द गो अ गाय हुज इन सेल्स फॉर एग्जाम्पल राइट और इवन नॉब गाय यू नो जो कि जिसको लंच बाहर करना है वो डबा राइट और जो बहुत सारे सिंगल्स हैं उनके पास वो इन्फॉर्मेशन का वहां डेफिजिट है सो वॉट वॉट दे डू इज कि वो अपने आप को वो ऑफ कर दे स्विच ऑफ कर देंगे हाँ ठीक है hmm. हो गया राइट तो अ लॉट ऑफ दैट कॉन्टेंट इज नॉट मेकिंग काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट इट शुड इन द प्रोसेस वॉट वी डूंग विच इज विच इज वॉट स्केयर आस राइट इज दैट आप एक बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं वो डिलीवरी डिवन इन्वायरमेंट है वो आप जाके जो पिकअप करते हैं ज्वाइंट से यू नो समी वेरी रेलिवेंट इन द इन द स्टार्टअप इको सिस्टम वंस इन अ मीटिंग सेट दैट यू नो हेल्थ केयर और यू नो जब आप कोई डिजीज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं दैट इज द सिंगल बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू पीपल फॉलोइंग अंडर द अंडर दॉवर्टी लाइन एंड रिसर्च इन दैट राइट माई बिगेस्ट फेयर इज दैट राइट हम हम प्रमोट क्या कर रहे हैं यू नो हैव वी बिकम ओब्लिवियस टू ऑल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग हमें अपने एक्शंस का इंसिडेंट नहीं पता एंड दैट टू मी इज इज एब्सोल्युटली क्रेजी राइट अ लॉट ऑफ टी टू सी ब्रांड्स फॉर एग्जांपल राइट दे डोंट दे डोंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग देमसेल्व्स राइट व्हाट दे डूइंग इज कि जो प्रोडक्ट किसी और के लिए बन रहा है या कुछ हो रहा है उसी में एक वेरिएशन बनके गेट्स पैकेजड एज एज देयर प्रोडक्ट एंड पॉसिबली विद से स्लाइडली मोर सुपीरियर मार्केटिंग और पोजीशनिंग और से अ लार्जर इंस्टाग्राम प्ले 
uh, I think they're trying to sort of they're more like a marketing company rather than a food company. Absolutely. Yeah, right. I think what we need to have is more responsible companies. Uh, I think I am seeing a massive uh, gap there. Uh, you know, I think uh, for influencers, the rest rushes. Ki mere ko kitne views aare hain ya nahi aare? Main ek restaurant ke paas ja raha hu, mujhe kitne, for example, kar sakta hu ya D two C brand ke paas ja raha hu ya kisi aur aise uh, consumer focused business ke paas ja raha hu. And say, you know, what is it that I can make out of those businesses? Hmm. मेरी फी क्या रहेगी नॉल्ड राइट वी बिकम वेरी वेरी शॉर्ट टर्म तो अभी जैसे सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को अंडर द परव्यू ऑफ रेगुलेशन लाए हैं राइट कि आपके पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए या आपके पास एक कहीं ना कहीं कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए तभी आप स्टॉक्स की बात कर सकते हो राइट फूड के बारे में भी हमें कुछ ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए आपको लगता है कि यार मैं ऐसे ही अपने आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बन के कुछ भी बोले जा रहा हूँ बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे यू आर इन्फ्लुएंसिंग सम वन हेल्थ ऑल्सो Which down the line sure. will impact their livelihood. So, जैसे आपने what? बोला कि poverty में आना सबसे easy है उसके through, right? Absolutely. तो आप खाओ आप आप खाओ दस दिन roll खाओ आप, हाँ. right? You Correct. will feel bad about yourself. Correct. Right? So you how can have... you regulate that? How can you control so, that? I think रे उसको control करना I think बहुत challenging है, right? उसको control करना बहुत मुश्किल है. I think because आज की date में मैं Instagram, everybody Instagram, right? Like I said, the easiest form of content I might not be the best looking guy in the frame, but मेरे सबसे आसान काम है to click myself saying that I'm here I'm eating this right and I put it out hmm. now there's a certain silo jo mera ek mere aas pass operate karta hai wo silo se influence hoga right and that's broadly uh, broadly that hum humne i think jo problem ho rahi hai wo kya ho rahi hai ki i think uh, like i said i think there is somebody who has to stand out and create more awareness around the product right i think somebody has to take a step back saying here this is what this product stands for a little more holistically right and this is for example what suits you and ye iske bajaye aap ye karo mujhe lagta nahi ki i think regulation se aap bahut zyada kuch impact uh, kar sakte ho um, uh, kya honi chahiye iska answer ha bhi aur iska answer na bhi but kam to ho jayega thoda i think in, jo nutritionist hain for example jo active hain i think uh, wo sab nutritionist qualified nutritionist hain jo bana rahe hain uh, i think uh, mujhe lagta hai ki jo zyada bada jo issue hai wo ye hai ki jo aapke influencers hain wo khali ye ek ko keh rahe hain ki yahan jaake ye छोले भटूरे बेस्ट है इस जगह के राइट आई थिंक दे हैव नीड टू बी अ लिटिल मोर डिस्टिंग राइट कि यार एटलीस्ट थोड़ा सा मेहनत करो जिस जाके दो बाइट अपने लिए और अपना वीडियो बना के अपने डाल दिया बिकॉज यू नो देयर इज अ सर्टेन फॉलोइंग दैट यू डेवलप राइट आई मीन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अब समझो तो सही उसका वो ऑयल चेंज करना नहीं करता सरदार जी है ना वो करते हैं देखा है उनका अपने Instagram पे नाम नहीं लूंगा मैं किसी का आई एम सेइंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं आई एम आई एम श्योर दे मीन द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी करेक्ट आई थिंक वो सब यू नो कंटेंट क्रिएटर्स हैं कंज्यूमर्स हैं Uh, खुद भी और उनके आसपास के लोग भी हैं तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ रिस्पॉसिबिलिटी है उनके अंदर बट आई थिंक वो थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू पुट इन लिटिल मोर बट ये तो आपका परस्पेक्टिव है राइट अभी इसके अंदर आजकल खासकर जेंजी की अगर मैं बात करूँ तो एक ना टर्म आजकल बहुत चल रही है मुझे सुनने को मिलती है विच इज बॉडी पॉजिटिविटी राइट वट डज वट डज दैट मीन इज कि यार मेरी जो बॉडी है मेरी जो फिटनेस है जैसा भी मैं दिखता हूँ I'm very okay with that. Sure. I feel positive around right. myself. I feel positive कि मैं मोटा हूँ या पतला हूँ right. जो yeah. भी हूँ yeah. right? I am positive. Right. So I just have to be positive. और वो body positivity का concept use होता है आजकल sure. uh, to be in a very positive state of mind sure. all the time right. and feel good about yourself. Yeah. Yeah. Uh, उसको या तो मैं बोलूँ कि exploitation would be a harsh word, but उसको use करके uh, आजकल लोग जो है ना वो fitness को कम फोकस कर रहे हैं बिकॉज दे आर यूजिंग दैट वर्ड एज अ मीन ऑफ गेटिंग अवे आई टेल यू वर्ड एट लीस्ट आई एम फ्रॉम स्कूल ऑफ थॉट राइट जो मुझे लगता है कि आई थिंक आई थिंक आप फिटनेस को कैसे अप्रोच करना चाहते हो इज अ पर्सनल चॉइस राइट द इजी चॉइसेज आप क्या खाना चाहते हो राइट द इजी चॉइस दैट राइट एंड एंड आई एम श्योर दिस इज समथिंग जो कि इनफ एंड मोर टाइम्स कहा गया है डिस्कस करा गया है दैट आप सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू क्रिएट ऑन योर Uh, you know, on your well-being, on your wellness, on your thinking, on your body, right? Can actually come through food, right? Thirty, forty percent is basically. Then you, when you go and exercise, whatever, right? Uh-huh. So I think, 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 I Uh, I don't think we should do that as a society, right? I think we should give space to each other. कोई कैसा दिखता है, कैसा दिखता है. I think it's a, it's a, that's all right, right? I mean, there could be, उसके कुछ और कारण हो सकते हैं. Correct. Uh, I think मुझे लगता है कि अगर ये एक ये जो इस ecosystem के अंदर, अगर आप एक बेहतर environment बना देंगे, जहाँ पर कि product की जो quality है, वो improved है, तो आप एक automatically आपने एक uh, एक सही डायरेक्शन पे आप एक सही रास्ते पे उसको लेके जा रहे हैं. That's probably how I see it. कहीं ना कहीं तो control कोई ना कोई तो regulate करेगा ना इसको तभी तो वो 
یا تو آپ جو ہمارا فسائی ہے جو ریگولیشن باڈی ہے جس کے تھرو آپ اپنے سارے پروڈکٹس کو کوالیفائی کراتے ہیں یا تو وہاں اس لیول پہ وہ کنٹرول آنا پڑے گا تو ہاؤ ڈی ریگولیٹ کیا جو میری کوالٹی آ رہی ہے پام آئل میں کم یوز کروں فوڈ کے اندر برگر جو میں بنا رہا ہوں اس کے اوپر ابھی جیسے ہم کہیں پہ جا کے برگر لیتے ہیں ڈونلڈس کا برگر ہی لیتے ہیں اگر ہم رائٹ کہیں کیلریز مینشن نہیں ہے یو نو یو ڈونٹ نو واٹ ایگزیکٹلی میکروز یو آر ایٹنگ رائٹ تو ہاؤ ڈی یو نو واٹ یو آر ایٹنگ تو وہ کہاں آئے گا وہ ایسا نہیں ہے کافی سارے برانڈس نے آج کل یہ لکھنا شروع کر دیا کیلریز کے سو اسپیشلی لاڈ آف انٹرنیشنل برانڈس آر آپریٹنگ انڈیا آپ جب آپ ان کے مینیو میں آڈر کریں گے تو آپ کو کیلری کاؤنٹ دکھ جاتا ہے رائٹ سو دیٹس دیٹس براڈلی ہاؤ دے کائنڈ آف بٹ اونلی ویری لمیٹڈ دو تین اگر مینیو کرا تو اس کو ٹینٹیٹو کیلری کاؤنٹ وہاں لکھنا چاہیے آنسر از یس رائٹ آئی تھنک دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ آئی تھنک اسمال میجرز دیٹ کین بی انکلوڈیڈ ان کاپریٹڈ رائٹ آئی تھنک دیٹ از براڈلی ہاؤ آئی سی اٹ ریگولیٹر کا کیا رول ہونا چاہیے ریگولیٹر کا رول مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک آئی تھنک دے ٹرائنگ ٹو ڈو گڈ ٹو دا سوسائٹی آئی تھنک ہم بہت بڑا ایک مارکیٹ ہے سو آئی تھنک ریگولیٹر کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کو جب وہ دیکھتے ہیں اس لینس سے تو ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ از دس سم تھنگ جو کہ ایٹ اے لارجر لیول آپ اس کو اپلیکیبل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کس لیول تک مانیٹر کر سکتے ہیں اپلیکیبلٹی از ون سائڈ آف اٹ مانیٹرنگ از اے بگر سائڈ آف اٹ رائٹ اور آپ اس کو مور پروڈکٹیو کیسے کر سکتے ہیں تو آئی تھنک دوز آر دوز آر دوز آر پیسز رائٹ جو کہ مجھے لگتا ہے آئی تھنک نیڈ آئی تھنک دیٹ از پاسبل یا بیٹر وے ٹو اپروچ رادر دین یو نو پٹنگ یو نو اسکوائر بلیم آن ون ون سارٹ آف اینٹیٹی کہ جی آپ کی رسپانسبلٹی آئی ڈونٹ تھنک سو آئی تھنک یو نو کین دے کریٹ اے بیٹر کولیبریٹو انوائرمنٹ آئی تھنک دیٹس ہاؤ اٹ کو بی رائٹ اینڈ آئی تھنک پلس اے لاٹ آف لارجر ڈسکوری پلیٹفارمس رائٹ ٹرانزیکشن پلیٹفارمس آئی تھنک کہیں نہ کہیں ان کا رول ہے آئی تھنک دے نیڈ ٹو سارٹ آف یو نو بلینڈ ان آل آف دیز تھنگس رائٹ کنزیومر کو بتاتے ہو کہ جب میں جا کے آڈر کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ یہ یو نو فار ایگزامپل واٹ چیز آر دا یوزنگ رائٹ یا اس کے اندر اور کیا کانٹینٹس جا رہے ہیں آئی تھنک اف آئی کین ڈو دیٹ دیٹ جسٹ بیکم سو مچ مور امپورٹنٹ آئی تھنک اف یو کین بلینڈ ان دوز تھنگس آئی تھنک وہ آٹومیٹکلی آپ کا انوائرمنٹ امپروو ہو جائے گا آئی تھنک یو نو نتن مجھے پرسنل لگتا ہے کہ یو نو سوسائٹی ایٹ لارج ہیز ٹو بی رسپانسبل فار ایچ ادر دا وے آئی لوک ایٹ رائٹ اسپیشلی وین یو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ لائک فوڈ تو اگر میں ایز اے فاؤنڈر رسپانسبلی بہیو کرنا شروع کر دوں گا تو باقی جو لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی میرا کنزیومر جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو وہ بینیفٹ ہونا شروع ہو جائے گا رائٹ آئی تھنک دا چیلنج از ہاؤ ڈی یو ڈو ایٹ ایٹ اسکیل رائٹ ہاؤ ڈی یو میک پیپل فیل اینڈ آئی تھنک یو ول ہیو ٹو میک اے بیٹر کنڈیوسو انوائرمنٹ رائٹ جہاں مارجنس بیٹر ہوں گے لوگوں کے لیے آئی تھنک ان کو انسینٹیو ہوگا ٹو ڈو دوز پریکٹس آئی تھنک آٹومیٹکلی وہ امپروو ہو جائے گا پھر دین یو ڈونٹ نیسیسرلی آر ڈپینڈنٹ آن ریگولیٹر آئی تھنک یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت یہ یو نو یو کین سالو اٹ ان اے ڈفرینٹ وے ہر چیز کے اگر آس پاس آپ ریگولیشن کریٹ کر دو گے تو آپ نے ایک بہت ٹائٹ آپریٹنگ فیلڈ کریٹ کر دی ہے فار دا پلیئرس رائٹ اور وہ دیٹ بیکم دا ڈس انسینٹیو فار دیم ٹو بی ان دیٹ انڈسٹری رائٹ دا فیکٹ دا میٹر از وین یو لوک ایٹ ایشیا ان جنرل رائٹ آئی مین دیر از اے میسو ایٹنگ آؤٹ کلچر رائٹ انڈیا میں تو ایٹنگ آؤٹ کلچر از ویری ویری اسمال وی ڈونٹ ہیو اے بریکفسٹ فار ایگزامپل وی ڈونٹ ہیو بریکفسٹ مینیوز رائٹ موسٹ آف آر آئی مین کیو ایس آرس وڈ وڈ ہیو دیٹ رائٹ بٹ دیٹس اے ویری ویری اسمال سارٹ آف دس تھنگ رائٹ um i think uh, you know when you look at those markets international markets eating out is a normal culture yeah. what we are headed into is going to be eating out right because you know families are getting into smaller format mm. uh, nobody wants to cook husband wife Both or individuals yeah. independent individuals uh, you know working nobody has the time you know mm. you have to get to office at 9:30 right so can i get a you know a breakfast option at that point so i think i think a lot of this is going to be really important because what we are heading into is the next decade of massive food consumption maybe more right yeah. um, i think you'll have to create an ecosystem which is very uh, sensitive to all of these things but itna awareness level bad gaya hai hai na paisa bhi bahut hai market mein sure uh, marketing ke channels bhi bahut sare open right. up ho chuke hain uske bawajood bhi itne sare startups fail hote hain food ke agar main khas kar baat sure. karta hu right and ye bhi nahi kahunga ki bahut mushkil ho gaya hai food sure. launch karna aaj ke date mein bahut aasan hai yeah, yeah. cloud kitchen kholna khas kar You obviously need more capital and capex to do a restaurant, sure. but very easy still comparatively to do a uh, cloud kitchen. Right. Then why so many startups are failing? So I'll tell you what, Nathan. So you've mentioned your restaurant, you've mentioned your cloud kitchen, I'll talk about D2C. So yeah. I'll talk about all of these pieces, right? So Hindustan, the biggest issue is that you know, food has been so... I don't want to talk about this now, I'm going to talk about something in the past. So I'll give you a little perspective, right? So food...
फूड बिजनेस का बहुत बड़ा जो रेट ऑफ फेलियर होता है राइट वो ये होता है कि हम लोग एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर कि यू नो वी आर असेंशली अ हाई सेविंग इकोनॉमी इन अ परसेंटेज वैल्यू बट अगर आप एब्सोलूट सेविंग देखो तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है ठीक है सो टिपिकली किसी को अगर फूड का बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ कि अपने आस के जो भी पाँच सात आठ दस यू नो फ्रेंड्स फैमिली हुआ मैं नो राइट मैं उनके पास जाऊंगा मैं कुछ पैसा रेस करूंगा सो टिपिकली वो आठ दस बारह पंद्रह लाख रुपए के आसपास का होगा एंड आई गो एंड सेट अप क्लाउड किचन रेस्टोरेंट एंड क्लाउड किचन टू दैट और मैं जाके वो सेटअप करूंगा राइट जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं इसके अंदर सो वो जो कैपिटल बेस है उनके पास वो बहुत बड़ा कैपिटल बेस नहीं है और उसमें क्या करते हैं कि वो फोर्टी फिफ्टी परसेंट ऑफ दैम दैट गोज इन टू योर केपेक्स एक्टिविटीज राइट सो आप इक्विपमेंट खरीद लोगे आप रेंट uh, दे दोगे डिपॉजिट कर दोगे आप इंटीरियर थोड़ा बहुत कर लोगे राइट right? जो भी आपको बेसिक चाहिए नॉल दैट राइट अब आपके पास जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मार्केटिंग यू नो जो आपको बेस कैपिटल चाहिए वो आपके पास बहुत लिमिटेड बचा हुआ राइट सो टिपिकली हाउट हैपन इज कि जब मैंने जो सेटअप करा है पाँच महीने छः महीने लगेंगे फॉर कंज्यूमर्स टू डिस्कवर राइट होता क्या है कि By the time I get to a point जहां मेरे को कंज्यूमर ने जाना शुरू करा है आई एम आउट ऑफ कैपिटल अब इफ आई गो बैक टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली वो कहेंगे कि यार अब तक तो कुछ कर नहीं पाया राइट right? एंड अगर मैं बैंक के पास किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ तो वो कहता है कि तुम्हारे पास तो यू नो द सेल्स इज नॉट कॉन्सिक्वेंशियल राइट वी डोट नॉट टेक रिस्क सो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि फूड बिजनेस को लोगों ने एक रंग से पेंट कर दिया है कि जी बंद हो जाते हैं बंद हो जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो द प्रॉब्लम इज आई कैन टेल यू फूड बिजनेस इज राइट नाउ There are doing revenues that you can't imagine, right? SaaS के मिस्टर डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ तो आई थिंक डेढ़ एक सौ कंपनीज इनकी फंडिंग हुई है लास्ट अभी कुछ आई थिंक एक डेढ़ साल दो साल के अंदर उसमें से अबाउट हंड्रेड कंपनीज आर डूइंग क्लोजर टू अबाउट वन मिलियन डॉलर इन रेवेन्यू ए आर आर राइट मैं आपको फूड में आई कैन टेल यू लोकल प्लेयर्स एंड आई एम नॉट के डिंग एनिथिंग आउट ऑफ बैंगलोर आउट ऑफ डेली दैट आर डूइंग रेवेन्यूज फ्रॉम सिंगल सिटीज दैट आर इन दिन जो फोर्टी करॉस फिफ्टी करॉस सेवेंटी करॉस हंड्रेड एंड फिफ्टी करॉस Right, you have enough and more players. Right, आप इनके बारे में जानते नहीं हैं. I was talking to a founder some time back. Right, came from a tier two city, and uh, it's been a traditional business. And to my surprise, they were doing a top line over two twenty five crores. Mm. Right, I'm not going to get into the nuances of the product and 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 who the founder was, but I was surprised. I said, what is happening in this market? Right, this is a market which is which is amazing. Right, from an employment standpoint, I think the contribution of these businesses uh, to the overall, for example. Uh, taxes that uh, I think any business would generate, right? I think it's phenomenal. I mean, look at the breakdowns, right? I mean, you have GSTs, you have ads. You're not getting credits of all of these things, right? It's a discussion in itself. But I think this is an industry which is contributing at that level. You employment maximum employment here, sir, generate कर सकते हैं आप लोगों को absorb कर सकते हैं, right? Uh, markets के nuances or macros बहुत align नहीं हो sense में. So I think those are real problems, right? I think low capital base is is a problem, right? So इसीलिए mortality rate बहुत ज़्यादा है. But किसी को भी food business करना है. Ideally, they should have a runway of fifteen months, eighteen months. I am saying, I, I think what is important is better planning, hmm. right? That you have to do what you want to do. You know, don't necessarily get involved in a capex heavy model, for example, right? I think you have to approach how to do it. I think that is that is important. I am not saying that any capital is less. I mean, there are people who have started businesses who have very inconsequential capital. So, food business literally, I mean. There are enough for example, there are two lakh. No, nothing. I mean, I am just saying that people have their बीस हजार पच्चीस हजार से उन्होंने शुरू करा आई आई नो ऑफ अगाय जो कि आई मीन ही सेल्स पॉसिबली द बेस्ट राजमा चावल राइट ही लॉस्ट इज जॉब ड्यूरिंग कोविड आई मीन हैड नो ऑप्शन बट उसने अपनी यू नो एक छोटी सी कार्ड पर उसने काम शुरू करा एंड ऑल दैट राइट एंड एंड विद वेरी वेरी स्मॉल सेविंग्स राइट एंड इज डूइंग फिनोमली वेल फॉर हिमसेल्फ आई थिंक इज पर डे सेल्स यू नो वेल रफली बी इन द रेंज ऑफ फिफ्टीन एटीन थाउजेंड राइट and that is better than i think a lot of people making a lot of money hmm. uh, you know in their professional careers right uh, and that's probably that so you know it's a business which you can start right i think how you start i think that calibration is really important uh, that's where i'm coming from right to food businesses ka but ye ek kisi ye paint ho gaya hai ki ji food businesses hai to matlab high mortality rate and all that uh, you just have to get it right i think that's probably uh, how i see it apne cloud kitchen ki baat kari thi cloud kitchen ka bahut bada ek jo issue hai uh, mera personally manna hai कि दैट बिजनेस इज दर आर यूजिंग क्लाउड किचन और यू नो डिलीवरी एज अ फॉर्मेट एज एन एड ऑन टू फिजिकल एनवायरमेंट इज अ बेटर प्ले राधर देन बिल्डिंग फॉर अ डिलीवरी फोकस्ड एनवायरमेंट राइट इसको थोड़ा सिंपल करके बताओ हाँ बताओ आपको सो इसको डिलीवरी फोकस्ड एनवायरमेंट जो आप काम करते हैं तो आप बेसिकली जो डी टू सी इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम हुआ कि बहुत लिमिटेड चैनल से इसमें जो कस्टमर एक्वायर करना था राइट तो जब आप ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास कुछ ही प्लेस हैं जिनसे कि आप कस्टमर को एंगेज कर सकते हो एक्वायर कर सकते हैं तो योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन शूट्स राइट द गुड पार्ट इज कि 
पार्ट ऑफ दिस ये जो आपका एक्सपेंडिचर है ये बेसिकली वेरिएबल फॉर्मेट में होता है राइट बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दट यू आर यू असेंशली आर इन ए सिमिलर एनवायरमेंट राइट तो यू विल स्को यू हैव टू स्टिल गिव हायर यू नो कमीशन राइट यू विल स्टिल हैव टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग राइट सो आई थिंक वो सब सारी जो चीजें वो स्टैंडर्ड रहती है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड टूडे द वे आई लुक एट इट जो मार्केट में हो रहा है is the consumers are willing to go out right business that are doing exceptionally well who are not necessarily very uh, are not i mean delivery is an add on for them but they're doing very very well for themselves in a hmm. in an engagement uh, you know jo uh, ki physical engagement hai outlet level engagement and stuff like that so that's broadly uh, how we look at it right so broadly that so abhi apna kya future hai snack facts ka how do you look at मनी की आपने मुझे बात की बट आर यू रेजिंग फंड्स राइट नाउ व्हाट इज़ द प्लान सो सो वी हैव सम ग्रेट पीपल यू नो हु आर पार्ट ऑफ आर यू नो आर पार्ट ऑफ आर जर्नी यू नो वो पार्ट ऑफ आर जर्नी एंड यूल यूल हियर अबाउट दैट समाइम सून आई मीन वी डेफिनेटली हेयर टू क्रिएट अट अ मच लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट आई थिंक दैट्स रियली वॉट वे फोकस टूवर्ड्स आई थिंक यू नो वॉट ड्राइव अस इज are focused towards you know creating sustainable practices i think it's very important that you know in this rush and this madness we do not create a society at large which is uh, uh, you know which loses its ability to consume beyond a certain point right i think what you have to create is a much longer term sustainable sort of a play right that's probably how we look at it uh, that's that's really that so yeah hmm bahut maza aaya ashu बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई है थैंक यू आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू गेट इनटू फूड टेक इंडस्ट्री और बिजनेस और एटलीस्ट आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट दिस इंडस्ट्री विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट फ्रॉम यू कुछ आपको कहना है एनीथिंग यू वांट टू नो आई थिंक आई थिंक आई थिंक फूड इज समथिंग व्हिच इज जस्ट सो यू नो जो जो इतना इनग्रेंड है राइट आई लव ईटिंग ग्रेट फूड आई लव you know i think those are experiences i think hum log as a society has been we've been massively underserved oh, right mujhe yaad hai hum log ja ke khaya bhi karte the bahut sari patties so uh, <laughs> i think hum log as a society bahut underserved hai is, is how i look at it right aur i think abhi to humne sirf abhi so ye society ab sirf abhi humne consume karna shuru kara hai right in a more institutionalized organized format right i think this is something which is which is which is going to only increase from here um, so uh, you know like i said right i think we hope that there are going to be many many more brands that are going to be there jo ki sustainable practices ko adopt karte hain and i think a focus oh. towards consumer wellness uh, i hope there are better margins for uh, you know businesses that are operating uh, you know across uh, all environments right including digital wo ek bahut bada wahan par I think a challenge hai I think oh. that's a that's a non going sort of a debate right um so yeah I think I think uh, uh, you know uh, super excited about food in general and this is not a you know a wave or a starting point which is uh, you know happening in just say certain select parts of the country ye ek aisa wave aur aisa ek momentum hai jo har jagah ho raha hai uh, you know bahut kam aise aapko environments dekhne ko milte hain jahan par ki ek is level ka ek wave hai is level ka ek momentum hai I think that's probably that. so it, it excites us at a, at a different level. Oh. Uh, that's probably that. so very excited and oh. uh, yeah, I think this is just a starting point. I think for yeah. uh, you know this is like food 2.0 is how I look at it, right? <laughs> so I think we're just getting started. That's it. Okay, perfect, awesome. Thank you for thank being you here. for thank for having us, uh, and it was a pleasure to be here. Yeah, uh, keep likewise. Up the good work and uh, yeah, yeah, look forward. Awesome. Thanks. Thank you.